Cześć! Nazywam się Edu Kretka i zapraszam Cię do oglądania moich filmów. Dzisiejszy odcinek jest o... Tradycjach wielkanocnych! Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie. Obchodzone jest na pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa. Okresem przygotowującym do świąt wielkanocnych jest Wielki Post. Trwa on 40 dni i rozpoczyna się środą popielcową. Czas bezpośrednio poprzedzający święta wielkanocne to Wielki Tydzień, który obchodzi się na pamiątkę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Rozpoczyna się w Niedzielę Palmową. Szczególnym czasem w Wielkim Tygodniu jest Triduum Paschalne. Obejmuje wieczór w Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielką Sobotę i ranek w Niedzielę Zmartwychwstania. W te dni wierni na całym świecie w skupieniu i modlitwie przygotowują się na śmierć Jezusa, a następnie na Jego Zmartwychwstanie. Wielkanoc to święto ruchome. Jest to jedno z najpiękniejszych świąt chrześcijańskich. To bardzo radosny i wiosenny czas. Z Wielkanocą związanych jest wiele zwyczajów, które spróbuję Wam przybliżyć. Jednym z nich jest święcenie palm w Niedzielę Palmową. W Polsce palmy najczęściej robione są z gałęzi wierzbowych, liści bukszpanu, suszonych kolorowych kwiatów i ziół oraz bibułek. Wierni przechowują je przez cały rok. Następnie zostają spalone i otrzymujemy z nich popiół, którym posypywane są głowy w środę popielcową. Tego dnia często są organizowane konkursy na najpiękniejszą lub największą palmę. Najwyższe palmy są robione na kurpiach. Innym zwyczajem jest dekorowanie jajek. Tradycja ta jest bardzo stara. Na polskich wsiach malowanie pisanek dawniej było wyjątkowym rytuałem. Malowały je kobiety, najczęściej dziewczęta i młode mężatki. Choć ogólnie każde malowane jajko jest nazywane pisanką, to w zależności od techniki zdobienia mają swoje nazwy. Pisanki to kolorowe jajka, zdobione różnymi wzorami i napisami. Do zdobienia używa się specjalnego pisaka, tak zwanego żelazka, czyli patyka z lejkiem. Używa się go do nanoszenia roztopionego wosku, następnie jajko ze wzorem zanurza się w barwniku. Po wyjęciu wyciera się wosk i w ten sposób powstaje biały wzór na kolorowym tle. Kraszanki to jajka malowane w jednym kolorze, bez ozdobnych wzorów i napisów. Skrobanki najpierw są farbowane, a następnie wyskrobuje się na nich ostrym narzędziem różne wzory lub motywy kwiatowe. Oklejanki są oklejane włóczką, słomą, sitowiem lub wycinankami z papieru. Wydmuszki i ażurki to skorupki jajek, których zawartość została wydmuchana przez małą dziurkę. Tak przygotowane skorupki można pomalować jak pisanki albo powycinać w nich piękne wzory. Dawniej do farbowania używano naturalnych barwników. Czarny kolor otrzymywano z kory dębowej, zielony z pędów zboża, różowy z wywaru z buraka. Żółty z łusek cebuli, brązowy z łupin orzecha. Obecnie najczęściej wykorzystuje się barwniki spożywcze. Wielkanocne pisanki zazwyczaj zdobione są wzorami ludowymi. Często zawierają motywy haftu kaszubskiego lub wycinanki łowickiej. Kolejny zwyczaj to święcenie pokarmów. Wielką sobotę zanosimy do kościołów koszyczki ozdobione gałązkami bukszpanu i haftowanymi serwetkami. Do koszyczka wkładamy chleb jako symbol Chrystusa, chrzan, który oznacza siłę, sól, która oznacza prawdę, jajka i pisanki symbolizujące nowe życie, kiełbasę i wędlinę jako oznakę dobrobytu, babkę wielkanocną, symbol doskonałości, baranka wielkanocnego, symbol zwycięstwa dobra nad złem. Kiedyś wyrabiano go z masła, a obecnie z masy cukrowej lub ciasta. Święta wielkanocne to czas spędzany w gronie rodziny, a na stołach królują tradycyjne dania wielkanocne. Należą do nich ciasta, takie jak babki wielkanocne, serniki, mazurki i paschy, zupy, 
żurek, barszcz biały i zupa chrzanowa, jajka pod każdą postacią oraz pieczona biała kiełbasa. Nieodłączną częścią przygotowań przedświątecznych są także porządki w domu. Przygotowujemy domy na nową porę roku i przyjazd gości. Przeozdabiamy dom wiosennymi kwiatami, na przykład żonkilami oraz tworzymy dekoracje z zielonego owsa czy rzeżuchy. Pierwszym dniem świąt wielkanocnych jest Wielka Niedziela. Rano, Wielką Niedzielę podczas rezurekcji, biją dzwony ogłaszające światu radość, że Chrystus zmartwychwstał. Potem cała rodzina zasiada do uroczystego śniadania. Na środku stołu nakrytego białym obrusem stoi koszyczek, w którym są poświęcone pokarmy. Śniadanie rozpoczynamy od dzielenia się poświęconym jajkiem i składania sobie życzeń. Szukanie wielkanocnego zajączka to zwyczaj zapożyczony z zachodu. Po wielkanocnym śniadaniu w ogrodzie wśród zieleni dzieci poszukują łakoci, które zostały ukryte przez zajączka. Jest to bardzo przyjemna zabawa dla całej rodziny. Dzieci najbardziej lubią drugi dzień świąteczny, poniedziałek wielkanocny, czyli śmigus dyngus. Zgodnie z tradycją ludową bawimy się wtedy w polewanie wodą. Kiedyś żartobliwie nazywano go Dniem Świętego Lejka. Ten dzień nikomu nie mógł ujść na sucho. Dziewczyna, której nie wrzucono do stawu czy nie oblano wiadrem wody, czuła się obrażona. Oblana panna miała szansę na szybszy ślub. Innym zwyczajem było smaganie po nogach witkami gałązek brzozowych. Zwyczaj ten miał wiele odmian. Na Kaszubach odbywało się dyngowanie, czyli budzenie śpiochów <śmiech> przez uderzanie po nogach gałązkami jałowca. W wielu wsiach szczęście i pomyślność zapewniało chodzenie z kurkiem po dyngusie. Niegdyś kurkiem był żywy kogut, później zastąpiono go drewnianym kogucikiem na wózku, z którym dzieci odwiedzały domy i prosiły o łakocie. Inna ludowa zabawa wielkanocna to wybitka. Polegała ona na toczeniu jajek po stole. Wygrywała osoba, której jajko potoczy się najdalej. Odmianą tej zabawy jest uderzanie przez dwie osoby czubkami jaj ugotowanych na twardo. Zwycięża osoba, której jajko nie pęknie. W Wejherowie znajduje się ogromna pisanka ozdobiona tradycyjnymi wzorami kaszubskimi. Jest dwumetrowej wysokości i waży 160 kg. Najwyższa palma mierzy prawie 38 metrów. Powstała w lipnicy murowanej i waży około 400 kg. Jajka Faberge, inaczej jajka carskie, to zdecydowanie najsłynniejsze i najcenniejsze pisanki na świecie. Te dzieła sztuki złotniczej wykonywano z najdroższych materiałów. Złota, srebra, kości słoniowej, masy perłowej i kamieni szlachetnych. Na Oceanie Spokojnym leży Wyspa Wielkanocna. Nazwa jest związana z odkryciem wyspy. Holenderscy żeglarze dotarli do jej brzegu prawie 300 lat temu, dokładnie w Niedzielę Wielkanocną. Wyspa jest znana z posągów przedstawiających olbrzymie kamienne postacie. Wszystkie przedstawione tradycje sprawiają, że lubimy święta wielkanocne i z niecierpliwością oczekujemy ich nadejścia. Życzę, aby wszystkim udzielił się unoszący w powietrzu wiosenny nastrój. To już wszystko na dzisiaj. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu mojego kanału. Do zobaczenia!